Halo guys bro, jadi kalian ini lagi nonton UD Sport Channel Gue bakal ngasih liputan-liputan tim nasional Indonesia, sepak bola Indonesia, olahraga-olahraga di Indonesia Dan ya insya Allah ada liputan-liputan eksklusifnya diusahain ya <laughs> Tapi kalau tertarik, jangan lupa untuk subscribe, like, and share oh, iya. Jangan lupa subscribe, like, and share UD Sport Channel, thank you Oh iya, kalau ada iklan jangan di skip <laughs> Oleh, salam kenal, thank you Ini, ini klarifikasi nih. Sinteyong itu punya Instagram nggak sih? Oh enggak. Enggak. Masih ya? suka main SM, uh, social media gitu. Terus yang di Instagram itu nama-nama Sinteyong, Sin Pipik Taeyong, nggak dituntut tuh makan-makan nama. <laughs> itu kan dibuat-buat sama orang naik. Gitu. <laughs> ada yang minta izin katanya sama aku, ada ada yang uh, DM aku kan. Minta izin dong ini katanya mau bikin apa? Uh, insta akun instanya Osin Teyong katanya gini minta izin minta, terus minta izinnya kok ke aku gitu kan maksudnya mungkin tolong sampaikan gitu kali aku tapi ya aku nggak ada hak apa apa gitu om, untuk omongin yeah, yeah. ini gitu yeah, yeah. Uh, minta maaf aku nggak jawab gitu, gitu jadi aku nggak enak juga tapi lo ngikutin sama berita-berita Sinteyong di media sosial Instagram yang mengatasnamakan dia tuh terus kasih tahu ke Sinteyong tuh kayak misalnya oh, uh, pemain Indonesia kayak kakek kakek katanya Enggak, 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 kadang ada, aku tuh kadang, maksudnya, kadang ada berita-berita yang agak, apa ya, di play setting gitu loh, maksudnya, oh enggak pernah ngomong gitu, tapi, ya begitu-begitulah pokoknya. Ya, aku... Bukan ada, banyak, J, banyak <laughs> banget. Makanya, makanya, jadi, uh, aku juga bingung sih, ya, harus gima, gimana gak pernah, caranya. Enggak pernah disampaikan ke Coach Sin. Ya aku sampai sih ad, uh, setiap hari ya aku oh. kita kan laporan gitu kan setiap hari laporan uh, tentang uh, ap, ada apa gitu berita di Indonesia gitu hmm. tentang sekarang kan tentang corona mungkin gitu yeah. nah, dan sepak bola Indonesia uh, liganya kapan mulai gitu kayak, kayak gitulah yeah, yeah, yeah. Bola. ini gue lihat ya kalau misalnya gue lihat di Instagram saya ketik Sin Taeyong yang keluar berita apa ya? Uji banyak banget sih, Uji. Hmm. <laughs> iya makanya. Padahal nggak punya gitu. Banyak yang tanya juga sih, maksudnya IG-nya Ko Sin Taeyong apa gitu. Hmm. Ya, nggak bisa jawab satu-satu juga dan ya nggak ada gitu. Ini aja. Ini. Eh kebalik ya di situ ya. Kebalik ya. Gue baca nggak? Yeah. Gue baca ya. Gue baca ya. Kalian ini mengoper bola hmm. saja tidak bisa, anak sekolah dasar saja bisa passing seperti ini. Kalian ini pemain timnas apa tidak malu dengan predikat ini? Kata Sinteyong. Hmm. <laughs> Sangat detail banget ya itu. Pernah ya, mungkin gitu. pernah pernah uh, ninggung, meninggung mereka karena uh, mungkin pada saat itu lagi nggak fokus. Jadi uh, mungkin memberi motivasi sekalian oh. Oh, marahin mereka biar mereka sadar gitu. Kalau gue, gitu. kalau gue sih nganggapnya kayak misalnya ngobrol sama temen ya sih, kayak misalnya, ah oh, lu gitu aja nggak bisa, kayak anak kecil aja lu kan lu permain timnas gitu kali ya, tapi langsung dibikin berita kayak gitu kayak seolah-olah statement dia begitu. Iya iya, maksudnya kalau sih itu nggak orangnya nggak sembarangan omong gitu loh maksudnya. Hmm, hmm. Oh. Uh, jadi apa ya harus kita anggap uh, dia itu pengen uh, memajukan bukan menjelekkan uh, stock blind Indonesia gitu. Hmm, gitu. Satu lagi nih, Jay, satu lagi nih. Hmm. Hmm. Ya, nih. Sintayong belajar uh, tentang Islam demi Timnas Indonesia. Ini kan karena bulan puasa ya Ramadan. Sintayong belajar tentang Islam demi okay. Timnas Indonesia. Saat saya baru datang saya berusaha memahami budaya Islam. Ada dokter yang jadi penganut Islam di Jakarta. Saya mengundang dia untuk mendengar soal budaya Islam selama sekitar tiga jam. Saya belajar banyak tentang budaya Islam dan apa yang harus dijaga. Saya berjanji kepada pelatih dan atlet lokal agar menghormati waktu beribadah mereka. Benar nggak tuh? Betul, betul, betul banget. Itu, ya? itu oh. benar banget. Itu benar banget. Soalnya di saat itu juga aku ada di situ. Hmm. E, jadi emang ada dosen bukan do, bukan dokter ya? Maksudnya ada dosen sih dosen e, di UI. Dia dosen Aku juga nggak terlalu tahu, tapi orang Korea yang uh, tahu banget tentang Islam gimana gitu. Uh-huh. Jadi dia uh, 
memberi apa ya hmm. Hmm. masukan lah ya informasi Islam itu apa gitu ya masukan masukan dan Osim pun ya ya hargai gitu maksudnya itu ini kan agama sangat sensitif juga jadi uh, maksudnya coach lokal coach juga pada pertama bilang nggak apa-apa nggak uh, uh, usah terlalu pikirin jam-jamnya gitu kan tapi tetap coachnya mau menghargai uh, biar mereka bisa uh, mungkin contohnya mungkin sholat jam sholatnya ya, mungkin jam dikasih. sholatnya jadi, harus jadi, hmm. Jadi. Hmm. Oh, ini ada yang lebih coachin menghargai hmm. Hmm. ini juga nih <laughs> wah ini parah nih <laughs> parah sih nih nggak kebaca ya sih ya kebaca nggak sih kembali ya kebaca ada pemain titipan hmm. di squad squad timnas pemain titipan Hah? jadi pemain titipan ya apa <laughs> apa tuh coba baca baca enggak dia enggak kosin omong apa di situ tulis tadi ditulisnya ada pemain titipan di squad timnas Indonesia tanda tanya Para pemain ini sebenarnya bukan pilihan saya, hmm. tapi asisten pelatih saya yang berasal dari Indonesia. Setelah itu sengaja kami menggelar uji coba untuk melihat kekurangan dan kelebihan pemain. Mungkin kalau gua tanggap ya, menurut gua pribadi sih, Coach Sin ini melihat pemain yang datang, habis itu dia memilih-milih, ya kan? Sekali lagi ya, gara-gara ketika dibikin hmm. jadi kayak gini, kayak seolah-olah statement dia itu, wah ini titipan gitu. Padahal sebenarnya... ya itulah ya karena di media sosial nggak bisa diawasin ya kan bukan titipan ya tapi uh, jujur kita sampai-sampai di Indonesia kan nggak ada waktu ya dan kita waktu itu juga kan liganya belum mulai juga jadi nggak ada waktu untuk nonton satu-satu gitu loh ya jadi akhirnya kita direkomendasi sama uh, nah. lokal coach yang ada di Indonesia dan sekalian kita nonton juga memang lima pertandingan terakhir uh, sebelumnya Nah, dengan itu aja milih gitu nah, dan hmm. ya setelah milih kan kemarin baru interview itu kan pas kita apa menjalani tes di Jakarta jadi maksudnya Oshin uh, ingin lihat lagi gitu di melalui pertanyaan-pertanyaan yang di liga jadi melalui itu ya Oshin mau langsung pilih satu-satu gitu jadi kan ada 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 uh, kan ada squad yang akan berubah juga kan pastinya dan ada pemain-pemain baru juga itu ya pilihan-pilihan kosin gitu jadi bukan pemain titipan ya sebenarnya ya bukan titipan ya maksudnya nggak ada waktu ya mau gimana gitu nggak ada, ya. ada liga ya. juga gitu iya benar ya. <laughs> titipan maksudnya uh, rekomendasi dia rekomendasi gitu dan kosin juga pasti nonton kan semua dan dari hmm. pertandingan dan dan pemain-pemain direkomendasikan ya dia juga lihat satu-satu gitu ya, ya. video-videonya gitu. 